வணக்கம் தமிழ் செய்திகள் உணவின்றி தவித்து வரும் வட இந்திய தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஆதரவற்றோருக்கு தினமும் ஒழுங்கு வளர்வது உணவு வழங்குவதால் பொது வெளியில் மக்கள் மட்டும் கூடுவது தவிர்க்கப்படுவதாக கோவை சுந்தராபுரம் சிஎஸ்ஐ கிறிஸ்துநாதர் ஆலயத்தின் ஆயர் திரு வசந்தகுமார் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க மத்திய மாநில அரசுகளால் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியில் வர வேண்டும் என தொடர்ந்து காவல்துறை அறிவுறுத்தி வருகிறது அதே நேரம் நாட்டு மக்களுக்காக உயிரை பணியம் வைத்து பணியாற்றும் மருத்துவர்கள் காவலர்கள் மற்றும் சுகாதாரத்துறை பணியாளர்கள் செயல்பட்டு செயல் பாராட்டு கூறியது இந்நிலையில் இது போன்ற சமுதாய நலனுக்காக பணியில் ஈடுபடுவதற்கான கோவை சுந்தராபுரம் சிஎஸ்ஐ கிறிஸ்துநாதர் ஆலயத்தில் இருந்து தினமும் ஐநூறு பேர்களுக்கு உணவு பட்டாளங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது பல்வேறு அமைப்புகளின் உதவியிடும் ஆலயத்தின் நிர்வாகிகள் ஜெபசுதா டேனியல் ராஜீவ் சுரேஷ்குமார் திருமண்டல பேரவை உறுப்பினர் டேனியல் மற்றும் போதக சேகர குழு மற்றும் திருமண்டல பேரவை உறுப்பினர்கள் ஒருங்கிணைந்து இந்த உணவு பட்டாளங்கள் அந்தந்த பகுதியில் ஈடுபட்டு வரும் காவலர்கள் வருவாய் துறையினர் மற்றும் வடமாநில தொழிலாளர்கள் என அனைவருக்கும் அழைத்து வருகின்றனர் இதுகுறித்து ஆலயாயர் வசந்தகுமார் பேசுகையில் உணவின்றி தவிர்க்கும் வட வடமாநில தொழிலாளர்கள் மட்டுமின்றி பசி தூக்கம் குடும்பம் என அனைத்தையும் மறந்து மக்கள் பணியை மகத்தான பணி என பணியாற்றும் காவலர்கள் மற்றும் வருவாய்த்துறை பணியாளர்களுக்கு இது போன்ற உணவு உணவு வழங்குவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவதாக அவர் தெரிவித்தார் நான் ரவரன் வசந்தகுமார் சிஎஸ்ஐ கிரைஸ்ட் சர்ச் சுந்தராபுரம் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் பொதுவாகவே தொழில் நகரமாக இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக சுந்தராபுகோர பகுதியிலே தொழில் நகரமாக இருக்கிறபடியினால் இங்கே அநேக வட மாநிலத்தவர்கள் இங்கே வந்து பணி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்பொழுது கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோயின் காரணமாக இங்கே இருக்கின்ற தொழிற்சாலைகள் முடக்கப்பட்டு விட்டது அத்தோடு கூட கடைகள் ஹோட்டல்கள் முடக்கிவிடப்பட்டது அதனால் அங்கிருக்கின்ற வட மாநிலத்தவர்கள் மிகவும் உணவுக்காக கடினப்படுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு கடினப்பாட்டின நிமித்தமாக அவருடைய நாங்கள் பாடுகளை பார்த்து எங்களுடைய திருச்சபையின் மூலமாக கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேருக்கு நாங்கள் உணவு சுகாதாரமான முறையிலே தயாரித்து நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அத்தோடு கூட அங்கே கஷ்டப்படுகின்ற மக்களுக்கு மளிகை பொருட்களும் நாங்கள் கொடுக்கின்றோம் இதன் மூலமாக அவருடைய வாழ்வு எப்படியாவது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று திருச்சபையின் மூலமாக நாங்கள் முயற்சி எடுத்து வருகின்றோம் அதற்காக உதவி செய்கின்ற கரங்களை அவர்களும் எங்களோடு கூட இணைந்து இந்த பணியை ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே எப்படியாவது வடமாநித்து மக்களும் நம்மை போல சகோதரர்களாக வாழ வேண்டும் அவர்களும் இங்கே பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று எடுக்கின்ற முயற்சியை மக்களும் அங்கீகரித்திருக்கிறார்கள் அவர்களும் மகிழ்ச்சியோடு கூட உணவு பட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு இந்த திருச்சபின் மூலமாக செய்யப்படுகின்ற உதவியானது எங்களுக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கின்றது இந்த திருச்சபை ஒருவேளை கரங்களை நீட்டாதுவிட்டால் நாங்கள் உணவுக்காக மிகவும் கஷ்டப்படுவோம் என்று அவர்களும் இதை நன்றியுள்ள இறுதியத்தோடு கூட ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் கடந்த பதினோரு நாட்களாக நாங்கள் உணவு தயாரித்து கொடுத்து வருகின்றோம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு அந்த வியாதியிலிருந்து நம்மை காப்பாற்றுவதற்காக எடுக்கப்பட்ட அந்த முயற்சியாக இருக்கிறது எனவே நம்ம அங்கும் சாலைகளில் அங்கும் இங்கு அலைந்து தெரியாதபடிக்கு நம்ம இல்லத்திலே இருந்து அந்த வியாதிக்கு நாம் தப்பும்படி முயற்சி எடுக்க உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஏனென்றால் வடமாநிலத்தில் பதினோரு நாட்களுக்கு முன்பாக அங்கே அவர்கள் போராட்டம் நடத்தினார்கள் அது நிமித்தமாகவும் நாங்கள் உணவு கொடுக்கறதுக்காக பிரயாசப்பட்டோம் அதிலிருந்து ஓரளவுக்கு அவர்கள் வெளியே சுற்றுவதை தடுக்க முடிந்தது எனவே நாமும் நம்முடைய இல்லங்களை பாதுகாப்பதற்காக நம்முடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற உறவுகளை பாதுகாத்துக்கதற்காக நம்ம இல்லத்திலே தங்கி இருக்கும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஏனென்றால் இந்த நிமித்தமாக எடுக்கிற முயற்சிகள் எதற்கென்றால் இந்த வியாதியிலிருந்து நம் அனைவரும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த முயற்சியை நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம் எனவே நாம் உணவு இருக்கிறவர்கள் அனைவசியமாக வெளியே சுற்றாதபடிக்கு இல்லங்களை தங்கி இந்த வியாதியிலிருந்து நம்ம ஒவ்வொருவரும் தப்பித்து பிழைத்து கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி